Здравейте, казвам се Верин Вартигов, портфолио менеджер в Astra Asset Management и днес ще направим обзор на събитията от изтеклата седмица на финансовите пазари и в България и на международните фондови борси. Като цяло на българска фондова борса бяхме свидетели на не много активна търговия, която завърши с така минимален ръст на основните индекси, представителният SOFIX се покачи с 2% и половина. Така, имотният BG Rate завърши седмицата почти без промяна. BG40 и BG Total Return 30 регистрираха повишения от малко над процент и половина. През седмицата бяха публикувани данни от НСИ, според които за пореден месец имаме спад в индустриалното производство и промишлеността. Когато говорим за събитията на Българската фондова борса, няма как да не обърнем внимание и на случващото се на развитите пазари, предвид високата степен на позитивна корелация. Така, отново под диктовката на оптимизма се развиваха основните събития, като в САЩ бяха публикувани данни за заетостта. Така ново освободените работници подали молби за безработица за първи път, отбелязаха най-ниска стойност от началото на годината. Спадат и общите молби за, за безработица. Започне и така, публикуването на тримесечни отчети. Най-големият производител на алумини Алкоа регистрира резултати доста над очакванията на инвеститорите. Всичко това даде нов тласък на финансовите пазари, отчетоха се нови, нови ръстове и като че ли инвеститорите вярват на едно така по-бързо економическо възстановяване. Липсваха позитивни новини от еврозоната, най-голямата, немска, най-голямата економика, т.е. економиката на Германия, регистрира нов ръст в индустриалното производство и, и фабричните поръчки. Също така изненадващо за мен пък Австралия повиши основната си лихва, като Централната банка разчита на това, че економическите субекти могат да се справят и при заемането на пари на по-висока, по-висока цена. От друга страна обаче не може да отбележим и факта, че за навлизане в един дългосрочен, така позитивен економически тренд трябва да има наличие на стабилен пазар на труда. Не го виждаме това в момента, тъй като безработицата в САЩ почти достигна 10%. Очаква се да продължи да расте и през следващата година. В тази връзка пък пазарите, развитите пазари са на около 30% от върховете постигнати през 2007 година, така че съвсем спокойно може да очакваме известна корекция след публикуването на всички тримесечни отчети. В този ред на мисли българския пазар пък като че ли така изостава в представянето си от останалите пазари в Централна и Източна Европа. Ние се намираме на 76% от върховите стоености, отново постигнати през 2007 година. Така фундаментално може да обясним този факт с една от Многото прогнози на МВФ, според която българската економика ще се възстанови по-бавно и по-трудно от останалите в региона, както и така, липсата на природни богатства, кои, като това не ни позволява да се възползваме от силния ръст в цените на суровините. От друга страна обаче, като че ли така, местните институционални инвеститори, не обръщат толкова голямо внимание на факта, че България е една от малкото страни, която не изпита и все още не изпитва нужда от споразумение с Международния вълтен фонд или друга кредитна, кредитна институция. Не се обръща внимание на така, стабилността на банковата система, високата ликвидност 
и, и качеството на, на кредитния портфел на банките. Разбира се, сравнено с качеството на кредитния портфел на банките в, в региона. Лично аз отдавам така и оставането на, на българския пазар най-вече на липсата на активност от страна на институционалните инвеститори и по-скоро конкретно пенсионните фондове. Разбира се, ако тази тенденция се запази в следващите, следващите месеци, е съвсем нормално институционалните инвеститори да бъдат заместени от външни инвеститори, които всъщност бяха и в основата на ръста на, на българския пазар през 2006 и 2007 година. Това е всичко от мен. Желая много успешни сделки на зрителите на Профити.